Welcome to Mommy's Love Kitchen. Hello friends. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரிங் முறுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த முறுக்கு வந்து இருக்குதுலயே ரொம்ப சிம்பிளானது. ஆனா நல்லா டேஸ்டியாவே இருக்கும். வாங்க இத எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு panல ஒரு கப் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ தண்ணி நல்ல பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவு இந்த அரிசி மாவு இந்த நார்மலான கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது மாவும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆகும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மாவு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சி இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு போடுறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இந்த மிளகாய்த்தூள் நல்லா கலர் தர மாதிரி காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலராக இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த முறுக்கு செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவை இருக்காது அதே மாதிரி பெருசாக பாதம்லாம் கூட கிடையாது இப்போ மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி கொஞ்சமாக சின்னதாக ஒரு கோழி குண்டு சின்ன கோழி குண்டு சைஸ் அளவுக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டமாக உருட்டிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு எண்டு என்சையும் சேர்த்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ரிங் ஷேப் கிடைக்கும் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த முறுக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பிக்னஸ் கூட நான் ட்ரை பண்ணலாம் நம்பி ஏன்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே மாதிரி முறுக்கு அச்சு இல்லாதவங்க கூட இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் முறுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும் ஆனால் முறுக்கு அச்சு இருக்காது ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க கூட இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து ஆந்திர முறுக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாமே நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு எண்ணெயை சூடு பண்ணியாச்சு ஒரு ஒரு முறுக்காக போட்டு நம்ம நல்லா மொறு மொறுன்னு வர வரைக்கும் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா முறுக்கையும் அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா வந்து உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அதனால் வந்து மீடியமுக்கும் லோக்கும் நடுவில் ஃப்ளேமை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் இதை வந்து குக் பண்ணும் அப்போ தான் ஃபுல்லாக கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் இல்லைன்னா வெளியே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து பொறுமையாக தான் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த ரிங் முறுக்கு வந்து நல்லா ஸ்பைஸியாகவே இருக்கும் ஸோ சாதத்துக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் இந்த விரலில் மாட்டிக்கிட்டு அழகாக ரிங் முறுக்குன்னு நினச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க எப்போ இந்த முறுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் சலசலப்பு கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுக்காதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் டு ஏழு நிமிஷத்தில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு முறுக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளோட ரிங் முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன